ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கேட்ச் நோட்ஸில் இந்த கிளாஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா அதாவது எரர் க டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் இதில் வந்து எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன் அதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் பிட் எரர் பேர்ஸ்ட் எரர் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இருக்குது இதில் வந்து சிங்கிள் பிட் எரர் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜீரோ வந்து ஒன்னாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இல்லை ஒன் வந்து ஜீரோவாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அதை தான் சிங்கிள் பிட் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேர்ஸ்ட் எரர்னா என்னென்னா அதாவது மோர் தென் ஒன் பிட்ஸ் அதாவது மோர் தென் டூ பிட்ஸ் டூ பிட்ஸ் இல்லைன்னா அதை விட அதிகமான பிட்ஸ் வந்து அந்த நம்ம கொடுத்த டேட்டால வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அதை தான் வந்து பேர்ஸ்ட் எரர்னு சொல்கிறாங்க இதோட வந்து இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெடனன்சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெடனன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது இப்போ ஒரு எரரை வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா கரெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ் வந்து நம்ம டேட்டாவோட ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே அதை வந்து தீஸ் ரெடன் அண்ட் பிட்ஸ் ஆர் கால் ஆர் ஆடட் பை தி சென்டர் அண்ட் ரிமூவ் பை தி ரிசீவர் ஓகே சென்டர் வந்து ஆட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ரிசீவர் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ரிப்பீட்டிங் த என்டையர் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் எ ஷார்டர் குரூப் ஆஃப் பிட்ஸ் மே பி அப்பண்டட் டு தி ஹெண்ட் ஆஃப் ஈச் யூனிட் கால் ரெடன் அண்ட் சி ஓகே இப்போ ரெடன் அண்ட் சின்ன என்ன புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் வந்து ஒரு டேட்டா அனுப்புறாங்க அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி ரெனன்சி செக் பண்ணுறாங்க இருக்கிற டேட்டா விட ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அதாவது சேம் பைட் ஸ்ட்ரீம்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் அதை விட கம்மியாக கம்மியான பிட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து ரிசீவர் வந்து செக் பண்ணுறாங்க ஃபங்க்ஷன் செக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அதாவது என்னென்னா அந்த டேட்டா வந்து கரெக்டாக இருக்கா இது அக்செப்ட் பண்ண போகிறோமா ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னுட்டு ரிசீவர் வந்து செக் பண்ணுறாங்க இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் வந்து டேட்டா ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ் அதாவது டேட்டா ரெனன்சிக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மீடியம் மூலியமாக நம்ம வந்து ரிசீவருக்கு அனுப்புகிறோம் அது வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து ஓகே அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க எஸ் இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே எஸ்னா அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த டேட்டாவை இல்லை அப்படின்னா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க நோ ஓகே இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி ரெனன்சி செக் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் வந்து மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதாவது பேரிட்டி செக் சைக்கிளிக் ரெடன்சி செக் ஹேமிங் கோட் இந்த மூணு இதுவும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எரர்லாம் டிரெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் என்னென்னா சிம்பிள் பேரிட்டி செக் தான் வந்து இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் பேரிட்டி செக் எப்படின்னா அதை ரெடன் அண்ட் பிட்டை தான் வந்து பேரிட்டி பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எவ்ரி டேட்டா யூனிட் ஒரு ஒரு டேட்டா யூனிட்லேயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிட் வந்து ஆட் பண்ணி அனுப்ப போகிறோம் அது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவில் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருந்ததுன்னா பேரிட்டி பிட் ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் இதுவே ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருந்ததுன்னா பேரிட்டி பிட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து நம்ம எரரை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஓகே அதில் வந்து மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் வந்து பேரிட்டி பிட்டை வச்சுக்கிறோம் நம்ம அனுப்புறது வந்து செவன் பிட்ஸ் செவன் பிட் டேட்டா ஸோ ஓகேவா வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் டி ஜீரோ ஒன் D2, D3, D4, D5, D6. ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் அதாவது மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் மட்டும் பேரிட்டி பிட்டாக நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ வந்து செவன் பிட்ஸ் இருக்கு இந்த டேட்டா நம்ம நீங்கள் வந்து பேரிட்டி பிட் இப்போ வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கா எவ்வளோ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் நைனா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கு அதனால பேரிட்டி பிட் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதுவே மூணே மூணு ஒன்று இருந்துன்னா ஆடு ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஸோ வந்து இங்கே பேர்ட் பிட் ஒன் வரும் இது தான் அதோட எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ சென்டர் வந்து டேட்டா அனுப்புகிறாங்க இப்போ பேர்ட் பிட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு என்ன இப்போ வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்குது ஸோ மூணே மூணு ஒன்று இருக்குது ஸோ வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஸோ வந்து பேர்ட் பிட் ஒன் வரும் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலியமாக இங்கே வந்து பிட்ஸ் அனுப்புகிறோம் இங்கே பிட்ஸ் ஒன்று ஒன்று கவுண்ட் பண்ணும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ வந்து த்ரீ ஒன்ஸ் ஸோ
எரர் வந்து இங்க வந்து பேண்ட் பீட் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கு சோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரிசீவருக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே இங்க வந்து ஈவன் அவர் ஃபன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பட் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ தான் இருக்கு அதாவது ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஃபன்ஸ் தான் இருக்கு சோ இப்ப வந்து எரர் டிடெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து ரீசன் பண்ணுங்க டேட்டாவா அகெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசீவ் வந்து சென்டருக்கு சொல்லுவாங்க டேட்டா வந்து ராங் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சென்டர் அனுப்புனது கரெக்டா ரிசீவ் ஆகல சோ ரீசன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசீவர் வந்து அனுப்பிடுவாங்க ஓகே சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் நாட் சேம் இத வந்து சிம்பிள் பேட்டி செக் யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் பீட் எரரும் டிடெக்ட் பண்ணலாம் பர்ஸ்ட் எரர்ஸும் டிடெக்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது சிம்பிள் பேரட்டி செக் யூஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணோம் எரரை இதுக்கு நான் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் போடுற வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ